rapport de fuite. Voilà. Donc l'arrière sera ici, à 9,80 m, le tableau arrière. Et euh, donc l'axe de, de, de safran, hein, de gouvernail, eh bien, euh, sera poussé jusqu'au tableau arrière. Enfin, s'il n'y a pas d'incompatibilité. De, de, voilà. Si vraiment ça pose des problèmes de, de sur le plan de... Bon, ça, ça reste à déterminer de qualité nautique. Je, je resterai donc sur le, le, le plan de l'architecte, c'est-à-dire avec les safrans à euh, cet emplacement. Voilà. Si vraiment ça pose problème. Mais je ne pense pas... Euh, voilà. Je pense que, à tout point de vue, je gagnerai euh, euh, surtout dans, 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 dans le, les, euh, les avantages que je cherche, je gagnerai à donc décaler de 44 cm donc l'axe du safran vers l'arrière, c'est-à-dire euh, donc à, à l'extrême donc des euh, arrières de manière à pouvoir monter ses safrans directement en extérieur sur le tableau arrière comme on fait donc sur les voiliers euh, plus petits voilà nettement plus petits hein, sur les voiliers de, de 6 à, à 8 mètres de 6 euh, de euh, même plus petit encore, hein, sur les voiliers de, de 5 à, à 7 mètres euh, en général. Voilà. Voilà. Et aussi l'avantage la, donc de, de faire de ramener la longueur de coque à sa longueur la plus courte et de euh, donc de euh, euh, de, ne, de ne pas du tout euh, faire de jupe euh, mais un, un tableau arrière droit amenant le pont donc euh, à l'extrémité arrière jusqu'au tableau arrière et eh bien euh, c'est donc le fait que je euh, donc pourrais euh, installer une euh, large plateforme à l'arrière voilà un peu comme celle ci voilà voilà un peu comme celle ci euh, voilà donc dans cette maquette on voit à la fois donc euh, donc le, une jupe jupe arrière jupe courte et en même temps donc une plateforme arrière voilà, en général c'est l'un ou l'autre. Bon. Et d'ailleurs ce qui sera le cas, puisque à défaut de jupe, eh bien, de cette manière, sur le tableau arrière, donc on trouvera donc une plateforme. Voilà, comme j'explique donc dans euh, la vidéo, euh, là et les vidéos précédentes. Donc, une plateforme qui sera ici, voilà, qui aura donc plusieurs buts, donc de faciliter l'accès à bord, quand on, euh, quand on arrive même à la nage, voilà, de la même manière qu'une jupe, une jupe permet un accès facile à bord, voilà, et, euh, euh, et aussi, donc comme j'expliquais, euh, précédemment donc euh, qui permettra euh, donc l'accès le, l'entretien et l'entretien donc euh, aux différents appendices à l'arrière donc les gouvernails les deux gouvernails euh, les euh, ou safran euh, les euh, deux euh, propulseurs aussi puisqu'au lieu de mettre un moteur classique inboard euh, eh bien, je préfère euh, mettre deux moteurs électriques hors bord. Voilà, amovible. 
et donc directement donc euh, directement euh, posé sur le tableau arrière voilà de la même manière que les euh, deux safran voilà et qui seront alimentés à l'intérieur euh, par euh, bon bah ça je le verrai bien suivant de de l'évolution de, la, de, de euh, et du progrès euh, technologique donc euh, euh, voilà en termes de propulsion mécanique euh, dans le nautisme enfin sur les euh, les euh, sur les petits navires voilà minuscules navires que sont en général euh, donc les voiliers euh, de plaisance Puisqu'à la base, ce voilier, ce modèle est un voilier de plaisance, même si je le construis euh, donc dans, dans un but euh, qui ira bien au-delà euh, de la plaisance. Dans un but, puisque c'est s'agit d'un but. Oui, puisque d'un but professionnel et euh, commercial et même bien au-delà. but sportif, scientifique, etc. Bon, euh, voilà. Donc, euh, donc euh, cette cette plateforme arrière que j'installerai, bon, à peu près ici, donc euh, permettra donc de donc d'accéder permettra le montage démontage de ces appendices etc euh, voilà et aura aussi euh, comme autre but de euh, cette plateforme de euh, porter donc le régulateur d'allure puisque ce voilier sera équipé euh, en tant que voilier euh, le plus minimaliste possible équipé comme les voiliers euh, à l'ancienne comme notamment dans le tout premier tour du monde euh, euh, sans escale à la voile donc l'ancêtre de l'ancêtre de, de donc, euh, du vent des globes voilà donc, euh, donc tour du monde en solitaire sans escale donc de le tout premier donc de l'histoire de la voile donc qui s'est fait donc de 68 à 69. Voilà, donc le régul... voilà, donc elle aura comme euh, autre but donc de porter à peu près à ce niveau-là le régulateur d'allure. Voilà, c'est-à-dire le pilote automatique mais euh, vraiment à l'ancienne. Voilà. Ce qui m'empêchera pas euh, éventuellement donc d'installer un pilote automatique euh, euh, moderne, hein, c'est-à-dire euh, euh, électrique. Voilà. Enfin, aut automatisé. Automatisé, euh, mais qui là nécessite de l'énergie alors que l'avantage du régulateur d'allure n'a besoin d'aucun moyen électrique d'aucune source d'énergie euh, euh, nécessaire autre que le vent tout comme les voiles voilà la raison pour laquelle son premier système de pilote automatique à ce voilier sera le bon vieux régulateur d'allure. Voilà. Donc, euh, donc en, en conclusion, eh bien, eh bien, le, le euh, comme dans tout domaine d'ingénierie, et donc, euh, et donc particulièrement, donc le, le le, 
sur des véhicules tels que enfin sur les véhicules de façon générale et tout, particulière, tout particulièrement euh, donc dans dans l'aviation euh, l'aérospatial et, euh, et le et le maritime dans le la, la navale et eh bien et eh bien euh, tout est affaire de compromis voilà c'est trouver le meilleur compromis par rapport au Au besoin en adéquation euh, donc de euh, du projet de ce que l'on cherche à réaliser voilà bon et eh bien c'était Tolric À la prochaine vidéo et cette fois-ci à sa longueur définitive et non plus pour les maquettes mais pour le vrai et c'est ça c'est ça qui est intéressant pour le vrai pour la réalité ici présent en cours de réalisation